Hey guys, how's it going? Welcome to another class here at Inglés Corporativo. My name is Alejandro Narbona. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Very good. All good? All right. Fantastic. Thank you, Luis José, Johnny Blanca, for being here. Let's start. ¿Listos para empezar? Yes. yes. All right. Very good. So let's get it ready here. Okay. Good, good, good. Read it after me, please. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class, by, by the end, end of this class, class, you'll be able to talk about. You'll be able to talk about. To talk about. To talk about. To talk about, to talk about different about. cities. Different, different cities. Different cities. And international time zones. International time zones. Time zones. Uh -huh, time zones. Additionally, time zone. Additionally, additionally, you'll practice a conversation. To practice, practice a conversation, conversation between two people in different time zones. Between two people in different, the different time, time zones. Good. So, al finalizar esta clase, serán capaces de hablar sobre diferentes ciudades y las zonas horarias internacionales. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre dos personas de diferentes zonas horarias. So, let's get it ready. Here we are. Oops. Give me a second. There we go. Esto siempre lo quito para que ustedes puedan leer, por eso es que lo, lo hago así. Ok, guys, let's our microphones and please pay attention. In this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? All right, very good. So, as you were able to see, como pudieron ver, guys, a second. we have different time zones. Ustedes saben que es un time zone. Uh -huh. mm, I don't know. Tiempo, no. Zona de tiempo. Zona horaria. El tiempo en la zona. Ajá, exactly. Right. Es una zona horaria. Now, as you can see, we are going to be approximately here in this. So that means that all of these 
states in the United States, part of, parts of Mexico, have the same time zone. All right? Estamos acá bajo la misma zona horaria. Brasilia, oops, give me a second. Brazil doesn't have the same time zone. All right? Esto es prácticamente vocabulario. So let's go ahead and repeat a few, a few of these. These are cities. Repeat after me, please. Vancouver. 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 Van, Vancouver. un poquito más vibrado. Van. 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 Va. Va. Van. Vancouver. 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 Los Angeles. Los, Los Angeles. Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. 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 Ah, give me a second, just my ear. Here we go. Now we go with Sao Paulo. Sao Paulo. Brasilia. 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 San Juan. San Juan. Brasilia. Ajá, está aquí como San Juan. San Juan. New York City. New York City. Montreal. 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 Very good. So the question right here, can you mention what cities are in the same time zone? Yes, that's the same time zone. What cities are in the same time zone? Los Angeles. Mexico City. Mexico Vancouver. City. Los Angeles mm -hmm. and Vancouver, yes. Vancouver. Mm -hmm. yes. Montreal and Nueva York City, San Juan. Montreal and New York, Montreal, New York City, and Lima. San, San Juan is in the other one. Pero es que ven chiquito, por eso se enchivó. Brasil and Sao Paulo. Let me see. Brasilia and Sao Paulo. Very good. So that's pretty much it as far as this topic, guys. En cuanto a este topic, solo para que ustedes estén aware que hay diferentes time zones. ¿Creen que es la misma hora aquí en Tokio? No. No, 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 it's not. ¿Creen que es la misma hora aquí y en Sao Paulo? Mm -mm. No, we have no, just no. different time zones. Why? Because of the rotation of the Earth, por la rotación de la Tierra. So, that's pretty much it about this. Vamos a continuar, give me a second. Una consulta, teacher, ¿y por qué cuando se habla de Ciudad de México, primero se pone México City? Porque esos son adjetivos. Alright, los adjetivos es lo que ocupamos para describir. Okay. Now, es cierto que México es un nombre. ¿Vea? Uh -huh. Pero en este caso está funcionando como un adjetivo. Si, por ejemplo, quiero ver, Luis, azul es tu camisa, vea, Luis. Yes. Yes. Ok, entonces, blue shirt. Blue, blue, shirt. blue shirt. Entonces, Ajá. blue es un noun, es un nombre de un color, pero en este caso está sirviendo de adjetivo, porque está describiendo a la camisa. Uh -huh. Entonces, en inglés, nosotros en español decimos camisa azul, azul. pero en inglés lo decimos al revés, blue shirt. Uh, vaya. Entonces, big house. Una casa grande. Entonces, el big está describiendo la casa. Todos los adjetivos van a ir antes de lo que tú estás describiendo. Entonces, si tú dices Mexico City. Mexico City. Ciudad de México. Ciudad de México. Entonces, México está describiendo qué ciudad es. ¿Es that clear? Okay. Super bien. Ok, chivo. All right, so let's go ahead and continue with this topic, guys. By the end of this class. By the end of this class. Todos repitiendo, salga bien o salga mal, hay que practicar con estos fonemas. Again, by the end of this class. By the end of this class. By the end of this class. Good, good. You'll be able. You'll be able. Aquí, si se fijan, no digo you will, que está bien decir you will, sino que digo you'll. You'll. You'll be able. To ask an answer. To ask an answer. Questions using time expressions. Questions using time expressions. And practice giving the time. 
and mm. press participants in the time. Very good. So, al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de formular y responder preguntas usando expresiones de tiempo y practicarán proporcionando la hora. Así que espero se hayan aprendido los números. All right. Que les vamos a ocupar. Okay. Let's go ahead and mute your microphones and pay attention to the video, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expression and you should write the time. All right, very good guys. Before we continue, antes de continuar, vamos a ver cómo es que se dicen los Numeros, okay? Now, I'm gonna write it down on the chat. El o'clock lo vamos a ocupar, guys, cuando sea la hora exacta. Por ejemplo, one o'clock es la una. Y si es la una y uno, teacher, nada. One on one o'clock no se dice, sino one o'clock estamos con la hora exacta. So, how do you say son las cinco? It's five o'clock. Uh -huh. It's five o'clock. O'clock. Okay, five acostumbrémonos a decir también el it's. Say it with me, please. It's. It's five. It's. It's five o'clock. Good, good. It's five o'clock. Now, how do you say son las once? It's eleven o'clock. Good. It's eleven o'clock. Correct. Son las dos. Six, six and two o'clock. Ajá. Bien. It's two. Bien, a eso voy. O sea, aquí no se dice o'clock p.m. Ese es mi siguiente punto. Ya les voy a explicar. So, para horas exactas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la hora exacta, vamos a ocupar eso. Luis, how do you say son las dos de la tarde? Uh, son las dos. Son las dos. Uh -huh. It's two o'clock. Good. Álvaro, how do you say son las doce? Uh, it's um, twelve o'clock. Good. Muy bien. Now, Blanca, how do you say son las tres? It's three o'clock. Good. Johnny, how do you say son las siete? It's seven o'clock. Good, good. Un poquito más sonada la T. It's. Uh, it's. Uh -huh. it's uh, good. Good job. Person, son la una. It's and it's one o'clock. Good job. Mayra, son las nueve. It's, it's nine o'clock. Good job. Fantastic. 
So, guys, acuérdense que siempre que vayamos a ocupar tiempos exactos, ocupamos simplemente o clock. Now, luego vamos a ver lo, lo que viene, ¿ok? PM, in the afternoon, etc. ¿Cuándo vamos a hablar de... Um, acá, quiero ponérselos acá. It's 1.30. Say with me, please. It's 1.30. It's 1.30. Son la una y media. It's 1.30. Son la una y cuarenta y dos. It's 1.30. It's 1.30. It's 1.30. Son, entonces, si se fijan acá, ustedes van a ocupar it's one y vamos a decir el número. Son las 2.59. It's 2.59. Con 2.59. 2.59. Ajá, it's 2.59. 2.59. It's 2.59. El end no se dice. Solo it's 2.59. All right. Now, vamos a ocupar también. Ustedes ya tenemos dos maneras. Decir la hora exacta. Y decir la hora que ya tiene más minutos. All right. Then we have. Vamos a Se puede poner en negritas esto. It's 5 after 1. Se los voy a poner acá. What is the meaning of after, guys? ¿Qué significa after? Tarde. Mm, casi. Después. Después. Very good. Después. Entonces, si ustedes ven en el chat, tenemos la una y cinco. Aquí nosotros decimos primero la hora y luego los minutos. En inglés es diferente. En inglés vamos a decir cuántos minutos han pasado de la hora. ¿Ok? So, how do you say son las tres y diez? It's, it's, it's three after it's ten. Ten. After one. Ya no, no, after. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Acá. It's ten after three. It's ten after three. Exacto. Acuérdense que vamos a empezar de la derecha. Vamos a decir primero eso. Now, how do you say son las siete y veinte? It's twenty after seven. Good. Very good. It's twenty after seven. Como, como pueden decir, como pueden ver, decimos primero los minutos y ocupamos after que significa después. Ahora, um, acá no han puesto el before. Pero lo podemos decir al revés. So, les pongo un ejemplo. Si nosotros de las 7, de las 7 a las 7.29, y que puede ser cualquier hora, estoy ocupando esto, vamos a ocupar los minutos, la estructura de uh, it's, los minutos que se han pasado, minutes past, ya se los voy a poner, After, y luego la hora. ¿Ok? Entonces tenemos, okay. it's, los minutos que han pasado, after, la hora. It's seven after, perdón, it's 20 after seven. ¿All right? Pero si nosotros ya tenemos, ¿cómo se dice siete y media? X, X, City, City, after seven. Muy bien, it's 30 after seven. Now, aquí como ven medio, está muy bien lo que tú dijiste, pero casi no se usa. Ok, acá vamos a poner it's 730. Right. Generalmente 730. Acordémonos que hay bastantes maneras de decirlo. Now, si nosotros tenemos, por ejemplo, ya desde, desde el minuto 31 hasta 
El, quiero ver, el minuto 59. Podemos ocupar before, que significa antes. So, how do you say la clásica en Navidad? 5 para las 12. Ah, no, en Año Nuevo es esa. Sí. 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 Five, 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 Ahí está. It's five before twelve. Son cinco antes de las doce. O también podemos ocupar two. Before or two. Cualquiera de las dos. So, how do you say son cuarto a las cinco? It's, it's, it's quarter to five. Ajá. Uh -huh. It's, it's exactly it's quarter to five. It's a quarter. It's a quarter to five. It's a quarter to five. It's a quarter to five. Now, alguien se ha, se ha preguntado por qué las monedas de 25 les decimos cora. No. no. Es un cuarto de dólar. Es un cuarto no, de dólar. Ahora. Exacto. Pero nosotros como salvadoreños no podíamos decir quarter. En vez de decir de quarter, le empezamos a llamar cora. Y por eso le llamamos cora. <risa> Pero ahora, después de muchos oh, años de estar dolarizados, entendemos que quarter, quarter, es un cuarto. Mira, yo estaré... uh, no un cuarto okay. de la casa, sino que un cuarto de lo que sea, un cuarto de la pizza. Well, un cuarto de un dólar. Well, ¿Cuánto es un cuarto de 100 dólares? 25. 25 dólares. 5 dólares. Entonces, quarter, no es que sea 25, aquí es 15 porque 15 más 15, más 15, más 15 da cuántos minutos? 60. Entonces es un cuarto de la hora. Mm, okay. Mañana le puedo decir a la señora de la fruta, ahí me da un quarter de papaya. Ah, sí, exacto. <risa> y probablemente se le quede viendo con cara de... ¿eh? A menos que hable inglés, obviamente. ¿verdad? Mire, vaya, si chico. ya le dio coronavirus, váyase para el hospital, maestro. Ah, vale, mire que anda, anda fiebre. Vaya, entonces, estas son maneras de decir la hora. Y siempre hay varias maneras de decir eh, la misma hora. Por ejemplo, aquí tenemos, es 1.15, it's a quarter after one. Como les ponía aquí, si estamos... Pasaditos de la hora, entre la hora y el minuto 29, generalmente decimos after. Y ya después del minuto 31, ya para la siguiente hora, generalmente ocupamos before o ocupamos to. ¿Ok? No es que vamos a decir, son 59 minutos. O sea, es más fácil decir las 12 y, 12 y 55, está bien. Faltan 5 para la 1, está bien. Pero generalmente no, no decimos 55 después de las 12, ¿vea? Entonces ocupamos eso. ¿Any questions with this? ¿Alguna pregunta con esto? Mm, no. Hablen ahora o callen para siempre. Speak now or be quiet forever. No, Vaya. tal vez solo... Uh -huh. Bueno, tal vez solo... La 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 es que tiene otro... All right, so how do you say son las 3 p.m.? Let's do this exercise. Son las 3. It's 3 o'clock. Okay, it's 3 o'clock. Solo o'clock. Vamos a ver por qué. How do you say son las 3 y 5? It's 5 uh, yes. after 3. Vaya, guys, aquí podemos decir lo siguiente. Podemos decir, it's five after three. Muy bien. Y también podemos decir, it's three oh five. No le entendí la segunda. 
Ahí se las puse. Un tip que les puedo poner. Tip, el cero se pronuncia cuando es con... Oh. Estamos hablando de números. Oh. Como oh. Mira. Digamos que andamos así de, de piqui. Oh, mira esto. Oh, mira aquello. Oh, entonces, oh. All right. oh. Por eso se dice 305. ¿Cómo se dice? Son las 3 y 6. X, 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 Oh, Obviamente podemos oh. decir seven after three, pero ahorita estamos practicando la otra palabra. ¿Cómo se dice son okay. las tres y nueve? Correct. How do you say son las tres y diez? Okay. Okay. Vaya, oh. a, 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 algunos de ustedes sí me los ponché. Good. Aquí no podemos ocupar el O porque ya ah, no, no decimos no. son las 3, 3, 0, 10, vea. 0, 10. Ahí, ah, ahí ah. sí ocuparíamos yeah. el after. Exactly. Uh -huh. Is after. 3, 10? 10 after 3. O oh, 10 after 3. Exactly. After 3. Good. How do you say son las 3 y cuarto? It's a quarter after three. It's a quarter after three. O también podemos decir, ¿cuál es la otra? Tres y quince. Ajá. No. Es cuarto after the three, after three. Ah. Ya lo pusimos. <laughs> okay. after three. Y ahora son las tres y quince. after three. Oh, quarter. Three fifteen. Three fifteen. Three fifteen. Three fifteen. It's three fifteen. Vaya. So yeah. dos maneras diferentes de decir lo mismo. So, how do you say son las tres y media? Será. It's three. Three. algo así. Ajá, it's three thirty. Thirty. Good. Generalmente se dice así. Pero hay otra manera que no está en el libro. Se los voy a poner acá. It's 30 past 3. It's 30 past 3. Pero solo, generalmente, casi solo se usa con el 30. Ok. Si no, it's 3.30, 4.30, 5.30, etc. 3.40. Ya, ya les dije una, ya se me salió, las 3.40. <laughs> uh -huh. Ajá. Come on, guys. Es lo que hemos estado practicando. Son las 3 y 40. It's 3.40. Good. It's 3.40. It's 3.40. Y el otro. Vamos a ocupar It's before three. or after. It's 3 after, after 40. Uh, it's hmm. 40. 40 uh, after 3. 40. Acuérdense qué pasa cuando del minuto 1 y el minuto 29 ocupamos after. Y del okay. minuto 31 al minuto 59 ocupamos before. Ah, ok. Ah, entonces, before. ¿cómo sería? Eh, X3 eh, before eh, 40. Mm, casi, casi, casi. Come on. Traten un poquito más. It's 40. X3. 20 a las 4. Ah. Eh, sería X eh, 20 
20 before. Ahí estamos. At four? Check, check the chat. It's 20 to 4. To four. Uh, it's 22. It's 20 to 4. Yes. Very good. Now, the last one, 345. Uh, it's quarter. It's quarter, quarter before. Two. Four. Uh -huh. Four. Okay, good. Quarter. At four. Uh -huh. Y son las 3.45. 3 and Eight. 45. Uh -huh. It's 3.45. Ahí lo tenemos. It's a quarter to four. It's 3.45. So, en estas guys, son, como pueden ver, hay maneras, varias maneras de decir lo mismo. Entonces, lo que les dejo de tarea es que ustedes escriban 10 horas. Pero literalmente, invéntenselas. Y ustedes mismos horas. traten, o sea, no, no es que vayan a pasar 10 horas haciendo esto, sino así como pusieron acá, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos. Ustedes escriban 10 ejemplos de horas y traten de hacerlos en las maneras que se puedan. Cualquier cosa me escriben. All right? Now, okay. let's go ahead and continue with the video. ¿Alguna pregunta con esto before we move on? Any question? No question. Um, solo se ocupará de una y uno a una, una y media. 29. Se ocupará, es 29 se ocupará. After. Eh, after. after. Ajá. Y luego de, de una 31 a, a, a 59. A, a 59 before. Ajá. Uh -huh. Podemos ocupar before o también podemos ocupar el to. El más común es to. Uh -huh. okay. Por ejemplo, acuérdense siempre de la canción, faltan 5 para las 12. Alright, it's 5 to 12. It's 5 to 12. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. Thank you. Thank you for your questions. Gracias por sus preguntas. Let's continue. Mute your microphones. The time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen <coughs> and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice this time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying, it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Alrighty, guys. So, vamos a meterle un poquito a esto. It's 12 o'clock. Give me a second. Here it is. At night. Okay. 
We're going to review this real quick. Vamos a ver esto. Ya se trabó. Vamos a ver esto un poquito rápido. Say it with me, please. In the morning. In the morning. In the morning. Everybody, in the morning. In the morning. Good, good. Eso es en la mañana. Vayan tomando nota que lo vamos a ocupar. In the morning. In the morning. At noon. At noon. Ajá, at noon. At noon. Que esto es al mediodía. Son las 12 p.m. A las 12 y 1 ya no es noon. A las 11.59 todavía no es noon. Entonces noon es mediodía. Y va con la preposición at. At noon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. En la tarde. En la tarde. Pero generalmente es hasta... Vale. Quiero ser muy claro con esto. En la tarde no estamos hablando ya de las 4 o 5. No es que de, de cierta hora a cierta hora ya, ya cambie. Pero generalmente en the afternoon es hasta tipo las 4. ¿Ok? Ya de las 5 en adelante vamos a decir in the evening. In the evening. In, in the evening. In, in the evening. Otros pueden decir que después de las 6 vamos a decir in the evening, etcétera, etcétera, etcétera. Pero in the afternoon, one in the afternoon, two in the afternoon, three in the afternoon, four in the afternoon, five in the afternoon. Ya las 6 ya sería six in the evening. All right? ¿Me van cachando eso, guys? Sí. Sí. Good, good. At night. Nine. At night. Night. Nine. Night. 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 Y esto ya es en la noche. Ok. okay. Now, en este caso, vamos a darle una nota acá. Vamos a ocupar en the morning. Me pueden ver bien, guys, que siento que el, el internet está fallando ahorita. Sí. Ok. En the morning estamos hablando de prácticamente de la... De las 12 y una... AM hasta las 11:59 hasta las 11:59 exacto hasta las 11:59 All right good luego vamos a ocupar at noon serían literalmente las 12 pm okay a las 12 pm punto then we have in the afternoon ¿Qué va? De las 12 y 1. De las 12 y 1. Ajá. Hasta las 4. 4. Hasta pongámosle hasta las 5.59, pongámosle. Como le digo, eso nada más es un estimado. Hasta las 5.59 pm. ¿Ok? In the evening. ¿Va? ¿Desde qué hora? ¿Desde tipo las 6 de la tarde? Las 6 en adelante. Hasta las 11.59. Ajá, hasta las 11.59. <coughs> Perdón. Miren. ¿Y cuál sería la diferencia en at night y evening? Ahí voy. Buena pregunta, Blanca. Madrugada. Miren, es la med medianoche. At Madrugada. night. Madrugada. Entonces, Madrugada. at night ya sería en la noche y generalmente lo podemos... Eh, depende del lugar, porque en España son las 8 y todavía dicen la tarde, porque ahí anochece súper tarde. Aquí no, aquí a las 6 de la tarde ya está oscuro. Entonces puede ser, digamos, desde las 7 hasta las 11.59. Now, la diferencia, la diferencia in the evening and at night es prácticamente si yo me conecto yo no les puedo decir good night, guys. How are you? Porque good night es para decir adiós. It's a farewell. Yo les tengo que decir good evening para saludarlos. No importa que sean las 11 de la noche. No sé si me van entendiendo con eso. No. No mucho. Ok, good. Vaya. Nosotros podemos decir six in the evening. Seven in the evening. Okay. Hagamos algo. Pongámosle acá 
vamos a hacer un cambio para que te sea más claro. In the evening, digamos que lo tenemos desde las desde las 6 a las 7, pongámosle. Desde las 6 a las 7 y 59. Digan in the evening. Y de las 8 para arriba, digan at night. ¿Estamos? In the evening. Uh -huh. Para que no les cueste mucho. Pero cuando saluden, en la noche, si, siempre digan good evening. Good evening. Good, good Porque evening. esto significa, hi, hola, que pex. Right? Es un saludo. Y good night. Good en despedida. Good night es un farewell que significa bye. Lo vemos. Ok. Very good. And midnight is going to be exactly at 12 a.m. Las 12 a.m. Justo la medianoche, eso sería midnight. Midnight. ¿Estamos claros con eso, guys? Sí, midnight. Ok, good, 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 good. Entonces, midnight es AM. In the morning es AM. Todos los demás son PM. All right. Now, something that I want to mention too, guys. Este tema es un poquito largo, pero ahí vamos. No podemos decir o'clock y PM. Ni tampoco o'clock y AM. Ok. Why? Si nosotros decimos it's 7 o'clock, puede ser en la mañana o en la noche. Y ahí es donde viene el contexto. Si yo les digo, I'm going to have breakfast at 7 o'clock, ¿es en la mañana o en la tarde? En la mañana. In the morning. Si yo les digo, I have a meeting at 7 o'clock. En la noche. En la noche. O en la mañana. Porque podemos tener reuniones, a, ya sea a las 7 de la mañana, ¿ya? por una emergencia en la oficina, o a las 7 de la noche, a ver qué van a hacer el día siguiente. Entonces, el o'clock va a ser obvio solo por el contexto. ¿okay? Now, si ustedes quieren ser específico, ya pueden decir p.m. o en the afternoon. How do you say son las 7 de la mañana? It's seven o'clock. It's seven o'clock. Ok, good, good. Bien. Acordémonos que it's seven o'clock son las siete, hasta ahí. Ajá, Pero si quieren decir morning. en la mañana, tienen que decir. Seven. Morning. A.M. Or in the morning. it's seven in the morning. In the morning. Seven in the morning. Those are the two ways of saying that. Esas son las dos maneras de decir eso. So, how do you say son las nueve de la mañana? It's it, nine in the morning. In the morning. It's nine in the morning. ¿Y la otra manera de decirlo? It's nine. I, 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 I nine o'clock. It's nine a.m. 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 Good, good. Como que estamos llamando a alguien. So, nuevamente, esto está malo. Lo voy a poner con X. Malo. 7. O'clock AM. Eso está malo. Malo. So, o decimos 7 o'clock, o decimos 7 a.m., o decimos 7 p.m. Pero no podemos mezclar el o'clock. Uh -huh. ¿Estamos claros con eso? Uh -huh. Ok. Good, good. Very good. So, how do you say es mediodía? It's noon. Ajá. It's noon. Good. Ya para las 12, ¿am o pm? PM. Yeah. PM. Entonces vamos a decir, yeah. it's noon. Okay. It's noon. Podemos it's decir, noon. it's 12. ¿Qué más cree que se le pueden poner a ese? ¿Qué otra manera? Oh, it's 
o'clock? No. Ajá, pero 12 o'clock sería solo las 12. Bien. 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 Vaya. It's 12 p.m. Quiero, quiero poner esto por lo de los clock. <coughs> si yo les digo, vamos a abrir los regalos a las 12, we're going to open the presents at, at 12. ¿Qué es? Una hora exacta, no. Ajá, pero en Navidad, si yo les digo, vamos a abrir los regalos a las 12. ¿Es de mediodía o de la medianoche? Medianoche. Medianoche, vea, porque el mismo contexto lo dice. Entonces, si yo les digo, es 12 o'clock, me van a entender. ¿Ok? Ahora, si yo les digo, Álvaro, te voy a llamar, te voy a llamar a las 5, Álvaro. No, te voy a llamar a las, a las 8. Y tú me puedes decir, de la, de la mañana o de la noche. Ah, entonces, uh -huh. si, tenemos que ser específicos. Si es obvio, voy a comer a las 12. Obviamente es, o, o la mayoría de gente almuerza, sale a comer a las 12 de PM, ¿verdad? No. No. Ajá, sería no Entonces, el no, o'clock no. le van a ocupar, son las 12, son las 5, son las 4, eso es todo. Uh -huh. Ocúpenlo Correcto. cuando el contexto sea obvio. ¿Ok? Cuando el contexto sea obvio. Entonces, aquí sería, it's noon, it's 12 p.m., Okay. O también podemos decir, it's, como, como está en la imagen, it's 12 o'clock. Pero eso solo lo vamos a ocupar si lo que estamos diciendo es obvio. Como almuerzo a las 12. Siempre, mira, fíjate que yo siempre me duermo a las 12. ¿Es en la noche o en la tarde? En la noche. En la noche, y si lo hace en la tarde, pues qué galán que puede dormir al mediodía con este calor. All right, very good. Now, how do you say son las, um, son las 3 de la tarde? It's in 3 o'clock. It's 3 p.m. It's 3 p.m. ¿Qué otra manera hay de decirlo? It's 3 After. 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 In the afternoon, que no se les olvide el in. Ajá. In the afternoon. In the afternoon. Ajá, good. In the afternoon. Good, good. Now, quiero hacer énfasis en esto que PM e in the afternoon es, es, es el mismo significado. Literalmente no significa lo mismo, pero la persona nos va a entender lo mismo. Mira, te veo a las 3 de la tarde. Te veo a las 3 PM. Es el mismo mensaje. Uh -huh. good, good. Y aquí si ustedes quieren decir es a las 3, ocupamos simplemente o'clock. Pero ahí el contexto nos va a decir si es de la mañana, que generalmente asustan a las 3 de la mañana, <risa> o que ustedes siempre tienen una reunión a las 3. All right. Very good. Uh -huh. Son las 7 de la noche. It's 7. It's 7. In the... In the evening. In the evening. Uh -huh. In the evening. In the evening. Muy evening. bien. Evening. 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 It's seven in the evening. ¿Qué más? It's seven in the evening. ¿Qué otra manera se puede? It's, it's seven. It's seven p.m. Muy bien, muy bien, Álvaro. It's seven p.m. Good, good. ¿Y cuál otra? Puede ser. It's seven at night. Yes, ma'am. It's seven, It's seven at night. night. Muy bien. It's seven at night. Sí se puede. Ok. Very Buenas good. Noche. Ahí estamos. So, eso es prácticamente, how do you say es medianoche? It's midnight. Ajá. Podemos ocupar. It's midnight. Midnight. Ajá. O si no, la otra manera. 12 a.m. Ahí está. It's 12 a.m. Mm -hmm. Entonces, si ustedes se fijan, podemos ir con bloques. Así como en el inglés hay bastantes maneras de decir algo, there are different ways of saying something, <coughs> así también en el español. Mm -hmm. Ok. Very good. 
Any questions so far? ¿Alguna pregunta? No. Vaya, guys, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que hoy sí pongan, van a decir su rutina. Por ejemplo, I wake up, súper rápido, lo voy a poner en pareja, tenemos ocho minutos. I wake up at, bueno, en, cuando todo era normal, digamos que todavía está normal para sentirnos bien. I wake up at 4.30 in the morning. Yo me despierto a las cuatro y media de la mañana. I have my car. first class. I have my first class at 6 a.m. And I have my last class at 9 p.m. O sea que yo, puedo, yo <coughs> podría decir, teacher, I take a shower at 7 a.m. At 7 a.m. Mm -hmm. At, at 7, 7 a.m. I take a shower at 7 in the morning. I eat lunch mm -hmm. at noon. Okay. Vamos mm -hmm. a ocupar el simple present. Sujeto, verbo, complemento. Y en el complemento metemos este time expression. ¿Una, ¿Alguna pregunta? Mm. Hablen hoy o callen para siempre. Van a hablar de su rutina. I go to bed. Yo me voy a la cama. I go to bed at 11 at night. A las 11. Me voy a dormir a las 11. A la noche. De la noche. Mm -hmm. At 11 at night or at 11 p.m. Vaya, guys, literalmente tenemos um, <coughs> seis minutos para que ustedes se ayuden y digan su rutina ocupando las horas. Digan por lo menos tres o cuatro partes de su rutina. Y si la persona con la que están hablando tiene dificultades, ayudémoslo. Ya les voy a, 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 a visitar. Acepten la invite, please. Démosle, sin llorar. Good, good, good. Ivan, Johnny, Luis, and Mayra. Fantastic. Good. Mayra. ¿Me escucha, Mayra? Can you hear me, Mayra? Okay, good. Thank you. All right, guys. Alvaro and Johnny, come on. Eh, no, hay, no, me, no me habló. Es bien tímido. Vaya, demo. Johnny, are you there? Ahí está Johnny. Hola, hola. Hola. Good, good. Empezá tú, Álvaro, para las cosas que haces. Ok. Eh, um, de, desde mi nombre voy a empezar. My name is Álvaro. Eh, I, I, I breakfast. I, I, break, breakfast. I have, uh -huh, I have I, breakfast. I had breakfast in the uh, uh, eggs. At 7 a.m. Good. Um, uh, uh, after, oh, later, puedo decir after or uh, later, luego. Later. 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 Uh, I, I, I take a shower. I take, I take a shower um, at 7. Uh, uh, sorry. Uh, Diri, sí, ¿cómo se dice? Media, sí. Dirty. Dirty, 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 uh, to seven, yeah. Um, How, learn, say it again. Learn. Dale de nuevo, por favor. Uh, sería act, dirty, uh -huh. to seven. Mm. My take a shower, I... At I seven take thirty. A shower at seven thirty. Uh -huh. Thirty. Thirty. Um, Good. Okay. Uh, uh, later. 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 Go, no puedo decir eso. Later. Later. Uh -huh. Later. Later. Um, I. I. Salgo. Es. I back. No. I back. No. 
I go I, out or I go out I go out uh, I say I say my motorcycle I go into my work good good vamos bien vamos bien hay que, hay que trabajar un poquito más con los eh, con las horas Johnny quiero ver cómo vas good job Álvaro Johnny Hi. hola Hi, Álvaro. My name is eh, Enrique Asensio. Uh -huh. mm, yo voy a hablar un poco de español porque no entiendo cómo decirte esto, pero te contaría un poco de mi rutina. Uh -huh. mm, Álvaro, luego de salir de trabajar, eh, o después del work, eh, after driving, work, after work, uh -huh. eh, driving from... Eh, 7 p.m. Uh, 7 p.m. Uh, 7 p.m. Uh -huh. to 8 p.m. to eh, 8 p.m. to 8 p.m. Ay, tengo que decirle en inglés. Ajá, uh -huh. <laughs> exactly. Uh, ¿Cómo se dice luego? Then later. or later. ¿Cómo? Cualquiera de los dos. Then or later. Va, uh, layer, layer. Uh -huh. mm, I have dinner at eight at night. Ajá, uh -huh. good. Eight at nine. At night. Okay. Uh -huh. Later, uh, at I sleep at ten at night. Luego uh -huh. te estoy diciendo allí medio, medio deletreado que me duermo a las diez de la noche. Y eso se dice, I go to bed. I go to bed. Ajá, I go to bed. I go to bed. 10 p.m. At 10 p.m. Uh, at 10 p.m. 10 p.m. 10. Bueno, pero al menos hicimos el intento. No, that's good, Johnny. Muy bien, muy bien. Esa es la cosa, quitarse el miedo uh -huh. y participar. Así que la verdad le agradezco que lo haya hecho, porque así es que se aprende. Si uno no sale de la zona de confort, Nunca nos vamos a dar cuenta de nuestras áreas de oportunidad. Así que muy, okay. muy bien, muy bien. Thank you very much. Volvamos al, al principal, por favor. Okay. Let's go bueno. back. Álvaro y Johnny are here. We are just going to wait for the rest of the team. Vamos a esperar que vengan los otros. Quiero ver, nos falta Blanca, Luis y Mayra. All right, good, guys. Ajá. Uh -huh. Así rapidito, tengo dificultad con un tema y el 4.4 creo que. De, de donde aparecen unas imágenes de, de Season. Okay. Tengo que ver las imágenes. Ajá, tengo problemas con eso. No entiendo. Escribime. Ay, ajá, y le escribo, Text. sí. Uh -huh. Text me so I can help you with that. Escribime para yo poder ayudarte. Eh, sí, mira, soy Álvaro del Principiante 1, um, de 9 a 10, online. Necesito ayuda uh -huh. en el 4 punto tal, pero directo, uh, por, para yo ir a la página web y ayudarte con eso. All ok. Right? All right. That's good. Okay, guys, so thank you for coming back. Gracias por regresar. This topic is a little bit long. Este tema es un poco largo. Uh, y hay que practicarlo. Entonces, anoten ustedes horas. Anoten a qué horas hacen las cosas. Okay? Por ejemplo, a, la, a tal hora yo hago tal cosa. A tal hora yo hago tal cosa. Y acuérdense que las expresiones de tiempo van al final. All right? Okay. All right, guys. O sea, mm -hmm. Vamos a, voy a hacer toda la rutina con hora y todo. Ajá, exacto. Y así okay. ustedes pueden practicar. Ok, gracias. All right, guys. My pleasure. Cualquier cosa me contactan por, por WhatsApp y yo con gusto les ayudo. Thank you for okay. being here. See you tomorrow. Take care.